Muy buenas tardes, estamos en la escuela número 30, Almirante Brown y Juan José Paso. Estamos en presencia de Nati Basterra y la doctora Susana Bruno. Así que van a comentarnos cómo, cómo se desarrolla la vacunación, la aplicación de dosis para, para el COVID y también una vacunación para completar el calendario escolar. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes Facu, para vos y para toda la audiencia. Eh, sí, hoy estamos en la Escuela 30, eh, fue un conjunto de, del Ministerio de Salud, de inmunizaciones de, de la municipalidad y de la Dirección General de Escuelas eh, para, para bueno, traer, acercar la vacunación tanto de COVID como de calendario, como decías vos, acá a todas las escuelas, así que es, es eh, muy importante este trabajo para que todos los chicos y chicas y el personal docente y no docente puedan acercarse a, a completar el, el esquema de, de vacunación COVID o, o bueno, las vacunas de calendario también. Y, y para los padres, por supuesto, padres, madres que, que traen a los chicos, también los invitamos a, a vacunarse. Muy bien. Eh, coméntenos cuáles son las vacunas que se aplican para completar el calendario. Hola, hola buenas tardes a todos y hola Facu. Eh, en realidad vamos a completar esquemas de vacunas de los, eh, del calendario escolar eh, y eh, estamos aplicando COVID al que le falta y al, lógicamente al que se quiere vacunar. Eh, y vamos a hacer hincapié en la vacuna eh, de varicela, que se dio una dosis a los 15 meses. Y la mayoría de los papás no saben que a partir de enero eh, se puso como obligatoria una segunda dosis para todos los chiquitos que nacieron después del primero de octubre de del 2013. Eh, la idea es esa. Que, no, que se puedan completar lo más probable, lo más posible todas las vacunas en docentes, en no docentes, en gente o papás que acompañan a los chicos y fundamentalmente a los chicos para que se acerquen y que no queden sin vacuna. ¿sí? Estamos haciendo así recorridos en los colegios, las próximas dos nos toca en la escuela número uno y en la escuela 52, eh, que va a ser la próxima semana. Pero bueno, los invitamos a todos a que participen y sería buenísimo que se acerquen para, para eso, es facilitar un poco la tarea y de no llevarlos eh, a la salita, que de todos modos están todos predispuestos a completar con los esquemas. ¿sí? Bien, ¿cuáles son la, las dudas que, que traen los padres o, o familiares así que se acercan con los chicos? Y en, en COVID, voy a hablar yo, eh, por ahí la, la más frecuente es el tema de la dosis de refuerzo para menores de 3 a 11 años, que aclaramos a, a la comunidad que todavía no, eh, no está la dosis esa, no, 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 no hay dosis de refuerzo para menores entre 3 y 11 años, es eh, la dosis de refuerzo a partir de los 12 años, así que ese por ahí es la, la, la pregunta más frecuente. No, en realidad eh, la de varicela, la de sí, varicela bien digo que la mayoría de los papás no saben, pero las demás sí están en conocimiento. Eh, cuando los llevan al vacunatorio, las mismas enfermeras le dicen falta tal vacuna, pero no hay una pregunta específica eh, por ese tipo de, de esquema. Así que la más importante ahora es la que muchos no saben, es varicela que ya, vuelvo a repetir, se dio a los 15 meses y se hace un refuerzo en los, en los chiquitos de, eh, nacidos a partir del 2013. Bien. ¿Cómo es el trabajo esto de, de las vacunas de COVID? Porque es movilizar gente que debería también estar en el vacunatorio. Sí, tenemos un grupo de trabajo que se encarga de lo que es el territorio, de lo que es las escuelas, eh, más que nada para no dejar eh, desabastecida de personal la, la posta de vacunación y que puedan funcionar de manera simultánea. Eh, recordamos que la posta de vacunación funciona desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, de, luz, de lunes a lunes, y, y bueno, y en las escuelas estamos vacunando, depende de la semana, pero por ahí metemos dos o tres, eh, sí, es seguro eso. Así que nada, los chicos siempre están predispuestos, el que se quiera acercar, ya que, que tiene por ahí o la escuela cerca o lo que sea, para despejar dudas, eh, o, o para, por supuesto, para vacunarse puede, puede venir. Con el tema esto de la vacunación, de, de completar el calendario. Vacunadoras, pero que están a, a contraturno, es decir, no trabajan en este horario y sí en los CAP por la mañana. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. No, gracias bueno. a vos, Facu. Gracias, Facu.